আপনাদের কি মনে আছে একটি নাম কাঙালিনী সুফিয়া ভীষণ বিখ্যাত একজন লোকসঙ্গীত শিল্পী এক নামে যাকে সবাই এক সময় চিনত এখনো চেনে কিন্তু মনে কি রেখেছে তাকে যখন তখন মনে ইচ্ছে মতো এখনো তিনি গান বাঁধেন গান গান কিন্তু সময়ের আবর্তে আমরা ধীরে ধীরে তাকে ভুলে গেছি কোনো গানের আসরে রেডিওতে বা টিভিতে তাকে দেখা যায় না তার কি খবর রাখি আমরা রাখি না শিল্পীদের ভাগ্যে কি বার্ধক্যে এমন ভুলে যাওয়াটাই নির্ধারিত হয়ে আছে কেন ভুলে যাই আমরা যারা আমাদের সারাটা জীবন ধরে গান শুনিয়েছেন তাদের শ্রম দিয়ে সাধনা দিয়ে অভিনয় করে দেখিয়েছেন যারা তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের আমরা কেন ভুলে যাই তাদের কেন মর্যাদা দিতে পারি না তাই এক সময় সেই বিখ্যাত শিল্পী যেন হাত বাড়িয়ে আছেন যেন বলছেন তোমরা আমাকে সুযোগ দাও আমি গান গাইতে পারি আমাকে আরেকটি বার গান গাইবার সুযোগ দাও দিয়ে দেখো আমি পারি কি না আমি যে কিভাবে জন্ম নিছি একমাত্র আমার মা জানে আর বাবা জানে কিভাবে জন্ম নিছি এবং জন্ম নিছি এক হিন্দুর গড়ে আমার বাবার নাম ছিল খোকনল দর আর আমার মার নাম ছিল কমলা আর ডাক নাম হচ্ছে তুলু আমার বাপ চাচারা মাছের ব্যবসা করত মাছ ধরত মাছ বিক্রি করত আবার মাছ কিনা ব্যবসা করত তারা ছিল অলদার জাতি হচ্ছে মালো আমার বাবাই হাত বাজারে যাইত বড় বড় মুচা টুপলা বাইরে দিয়ে আসত ও মানে কি বাবা এই তোর জন্য টুপলা আনছি এই মিষ্টি তোমরা খুব মজা করে খাইছি তিন ভাই বোনের মধ্যে আমরা দুই বোন এক এক ভাই তারপর বড় ভাই তিনি মারা গেছেন ওই একাত্তর সালে যখন দেশে স্বাধীন হলো ওই সময় আর কি লাল বাহিনীরা ওই গাড়ির থেকে নামিয়ে ধম 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 করে গুডম ঘর আগুন ধরাই দিল ফুরাই দিল লোকজন খালি গুলি করে করে মারল বুঝলেন ওই সময় আর কি আমার ভাই মারা গেছেন আমার লেখাপড়া দিছিল কিন্তু আমি লেখাপড়া করি নাই আমি করছি কি ওই ওই আগে ছোটোবেলায় গাছ বাইতাম এখন তো পারি না গাছে উঠে বলাই থাকছি যাতে আমার মাস্টারে না নাগল না পায় একদিন মাস্টারে ধরে আবার নাচছে মারার পরে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি তখন ওই কথা আমার মা শুনে এই তো মা কান্তি কান্তি যায় কয় আমার মেয়ের লেখাপড়া লাগবে না এম এ বিয়ে পাশ করা লাগবে না ওই যাবো মা টান দিয়ে নিয়ে এলো আর লেখাপড়া হইল না এরপরে ধরেন যে কোনো রকম এখন নাম সই করতে পারি আর প্রধানমন্ত্রী চেক টেক আসতে পারে ওই নামটা সই করে চেক তুলি এই তো মনে করেন যে ছোটোবেলার থেকে গড়ে উঠতে উঠতে সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ধরেন যে হিন্দুদের মধ্যেই চোদ্দ পাক গোড়ায় তা সেখানে গোড়াই ছিল সাত পাক আর সাত পাক রাগ ছিল তো তখন আবার বারো বছর তখন আমার ফুল ফুটল তখন আমি ওই সেই ফুলে আমি মনে করেন যে আবার সাত পাক গুড়াইল গুড়াইয়ে তখন আবার সেই আগের মতো আমি বাসর ঘর সাঁতারে দিছে আমি বাসর ঘরে গেছি যাওয়ার পরে সেই বাসর ঘরেই আমার এই মেয়ে ফেটে আমার এই পুষ্প এর পরে জন্ম নেওয়ার পরে ধরুন যে এক বছর কি দেড় বছর দুই বছরের মাথায় আমার মায় ওই মানুষের কথার জ্বালা সহ্য করতে না পাই যে আমার মা ওই যে সোনাপুর মাঝবাড়ি হ্যাঁ সাধুগুরুর আশ্রমে দিয়ে আইল ওই গৌর মহন্ত আঁকড়ায় গৌর মহন্ত তিনি গুরু ছিলেন আমার মানে শিক্ষার গুরু এবং দীক্ষার গুরু সেই একজনে উনি কি করলেন আমারে ভেগ দিল ভেগ দিয়ে 
আমারে বললো যে মা তোমাকে বেগ দেওয়া হয়েছে এখন তুমি নিজের মত মতে তুমি এখন যাইতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তখন ওই যে দেলাম আর এক গুরুর কাছে রাজবাড়ির পরে শুদ্ধনগর শুদ্ধনগর পরে হলো বেলগাছি ওই বেলগাছি দেবেন খেবার আখড়ায় আমার মা আবার রাখি আইল ওই দেবেন দেবেন খেবার কাছে থাকলাম হ্যাঁ থাকার পরে সে আমার কিছু সাধনা তান্ত্রি দিয়ে দিল সাধনা তান্ত্রি দিয়ে দিল ওই যে আমি গ্রহণ করলাম বা পাইছি সে কি করত মরা মানুষ কিনে শ্মশানের পর সাধনা করত আমি সেই মরা মানুষের কাছে আমারে বসাইয়ে রাখছে আমার গুরু ও আমারে নাভিরগড়ের দিকে এতটুক মাংস নিয়ে এসে আমারে খাওয়াই দিল খাওয়াই দেওয়ার পরে যে আমি আজও পাগল কালো পাগল এই যে আজও আমি ঘরের বাহির হইলাম ও নিমায় দাঁড়ে দেখি বয়ামার নিমাই চাঁদ রে দেখব দুই নয় নে নিমাই নিমাই দাঁড়ে ঘরে আছে বিষ্ণু পিয়া হইলা তুমি সন্ন্যাসি না হইলে তুমি বই রে না হইলাম আমি বৈরাগিনি তা আমি কাঙ্গালিনি তাই আমি না হইলাম বৈরাগ্য না হইলাম বৈরাগিনি আমার দিন এইভাবেই আস্তে আস্তে চলতে থাকলো এখন চলতে 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 যখন সবাই বলতো যে তুমি এইরকমভাবে বেড়া লইতে চলব না মা তুমি কিছু গান বাজনা শেখো গানের ভিতরে তোমার মনটা ডুবাইয়ে দাও তখন ওই যে গানের ভিতরে মন গেল পুরানো ষোলো বছরে যখন আমার বয়স হলো তখন পুরাভাবে গান আমি একা একা গাইতাম গুনগুন করে নিজে নিজেই গান গাইতাম নিজে নিজেই সব কিছু করতাম হ্যাঁ পরে মনে করেন যে লং সাই গেছি লং 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 গীতি গান গাইছি তারপরে কত দুটো কি তিনটে বিদায় সরকারে গান গাইছি উস্তাদ হালিম তাকে হালিম দায় দিয়েছিলাম বয়াতি হালিম তার দু একখান গান আমি গাই কোনো উস্তাদে আমার হাত ধরে আবার কেউ শেখাই নাই আমি নিজে অভিজ্ঞতাতেই আমি এতখানি গড়ে উঠেছি কেউ আমারে গড়াই দেয় নাই আমি নিজেই গড়ে উঠেছি তা এখন তো ধরতে গেলে এখন বর্তমান যে হাল আমার চলছে আমার এখন ধরতে গেলে নব্বই বছর বয়স চলছে কোন সময় যেন আমি চলে যাই তার নাই ঠিক আমি নিজেই সুর করি নিজেই লেখি নিজেই লেখা গান গাই এই পর্যন্ত ওই গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গানের একটা চল হয়ে গেল এ নাই বায়না করে এ নাই বায়না করে ওই ধরেন যে ওই ধরেন দুশো আড়াইশো পাঁচশো এমা করে পয়সা দেখা পাইছি আর আমি গান গাইছি আমি ঘুমাইয়া ছিলাম ছিলাম ভালো জেগে দেখি বেলা নাই বেলা নাই কোনো বা পথে নিতাই কোন যদাই আমি ঘুমাইয়া ছিলাম ছিলাম ভালো জেগে দেখি বেলা নাই বেলা নাই কোনো বা পথে নিতাই গুন যদাই নিতাই গঞ্জ করব বাসা হরে মনে ছিল দারু মাসা গো হরে ছয় ডাকাইতে যুক্তি করে আসার মুখে দিল ছাই দিল ছাই কোন বা পথে নিতাই গঞ্জ যাই নিতাই গঞ্জ যাবার সে দাঁড়াই আছি রাস্তার পাশে গো আমি গাড়িতে চলব আমি গাড়িতে চলব টিকিট কাটব ভক্তি মাসল কিছুই নাই কিছুই নাই কোন বাপাতে নিতাই গঞ্জ যাই 
ঢাকাতে আসে ঢাকা হাইকোর্টের মাজারে গান গাইছি হাইকোর্টের মাজারে গান গাইতে গাইতে ফজলু খোদা উনি আমার গান শুনছে শুনে উনি আমাকে তার গাড়িটি করে নিয়ে গেছে রেডিওতে তখন শাহবাগ রেডিও শান্ত ছিল রেডিওতে নিয়ে গেছে তখন রেডিওতে প্রশিক্ষণ গান রেকর্ড করছে প্রশিক্ষণ গান রেকর্ড করছে হেই রেকর্ড করা দেখে টিভি সেন্টারের কাজী জাফুক সিদ্দিক তার বন্ধু ছিল সেও তার বন্ধুর কাছে ফোন দিছে যে বাংলার একটা বাউল অল্প বয়সে খুব সুন্দর গান গায় সুন্দর কণ্ঠ কয় তারে নিয়ে আসো আমারে নিয়ে গেল টিভি সেন্টার নিয়ে যাওয়ার পরে আমি যে চিত্র বিচিত্রাতে আমার এই গানটা গাওয়াইল ঘুমাইছিলাম ছিলাম বলে জেগে দেখি পেলা নাই আর একটা গান আমার উস্তাদ হালিমের তার নাম আমার মন ভাবছে খুঁজে দেখলা ফিরে আয়ো বেলা টবে তার নিজের গান হালিমের গান গানের সুরটা হলো আমার মন ভাবছে কিনে দেখে না ফিরে আয়ো বেলা ডোবে দিনা দিন গুনা দিন তোর সন্ধ্যা হয়ে যাবে আমার মন ভাবছে কিনে দেখে না ফিরে আয়ো বেলা ডোবে দিনা দিন গুনা দিন তোর সন্ধ্যা হয়ে যাবে নীল গগনের মেঘের ছায়া বিজলি চমকে ক্ষণে ক্ষণ সকে সিনবকে লোয়া পশ্চিম লোহিত বরণ আকাশের রক্তের ধারা ওমন কোথায় পালিয়েছি হর আরে না জানি কারে দুঃখের বরা চিরদিন তার গাবে দিনা দিন গুনা দিন তোর সন্ধ্যা হয়ে যাবে এই গান কাঙ্গালিনী হোসেনা সাদ দিছে শিল্পকলা একাডেমির মস্ত বামনোয়ার তখন ছিল শিল্পকলা একাডেমির দিদি ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে তুমি যে চায় রাষ্ট্র ভবন করবার জন্য তারে নিয়ে যাচ্ছ তার দেখতে কেমন সার তার দেখতে বেশি ভালো না একেবারে ফাট ফাটা মানুষ শিখুন সামলা কালো হবে এ আর কি সামলো এই তার চেহারা তা তার তার তারে কাঙ্গাল বলো কেন তার নাম থাকলে কাঙ্গালিনী এই যে তখন শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে সবাই এই যে কাঙ্গালিনী বলে ডাক রেডিওতে গান গাইলে পাইছি মাত্র আড়াইশো টাকা হ্যাঁ আর টিভিতে গান গাইলে পাইছি তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো এম্মা আর উপিনভাবে যদি কেউ যদি স্টেজে গান টান গাওয়াইছে তা গেছি হয়তো কোনোখানে এক হাজারও পাইছি কি পাঁচশো পাইছি এরকম ছিল দাম চীন গেছি চায়না গেছি হংকং গেছি ব্যাংকক গেছি দক্ষিণ কোরিয়া গেছি কোরিয়া গেছি তারপরে আবার লন্ডন ছয়বার সাতবার গেছি সরকারিভাবে বাঙালিও আছে ইংরেজরাও আছে সবাই সব মিস মিছিল করা এই যে বাংলা টাউনে গান গাইছি লন্ডন বাংলা টাউনে বাংলা টাউনে খালি বাঙালি সিলেটি সিলেটি বেশি অন্ধকারের জীবন আমার কেমনে যাবে অন্ধকারের জীবন আমার কেমনে যাবে আর কি অবস্থা কথা আর খবর কি যাচ্ছে শোলা এই যে দাহ না ঋণের কারণে বাড়ি বিক্রি করে অল্প একটু জায়গা রাখছে তিন দেশিম তা হে তিন দেশিমের মধ্যে খালি ভিটে পর্যন্ত করা হয়েছে টাকা পয়সার জন্য না আনতে পারতেছি ইটে না আনবা না পারতেছি সিমিট না আনতে পারতেছি বালু এগুলো না হলে তার তিন সিট করে যদি বাড়ি করো তাও তো ইট বালু দরকার টিন দরকার তো টিনের জন্য যা হোক ওই টিউনের কাছে গেছিলাম টিউনো সাপ বললাম যে আমার চার গাড়ি ইটে দিতে হবে আর আমার একটা কল বসাই দেওয়া লাগবে পানির কল যাতে মনে করেন যে বাথরুম তিনটে রুম যাতে করতে পারি তা বলল যে ইলেকশন যাক 
ইলেকশনের পরে দেব টিওনা করলো এখন টিওনা আমার কি কয় যে কেবল দল গঠন করতেছে তারপরে দলের লোকজন বসুক তারপরে আমি দেহি আপনার দাবি দাবি পূরণ করতে পারি কি না কি ওনা সারটাই বলছে এখন কি করব কন সরকারি লোক টাকার উপর দিয়ে তার কোনো কথা কওয়া তা না এই পিঠে ক্ষীণ লেগে আসে পেশার ওষুধ খাই হাটের ওষুধ সব এ ওষুধ খাইতে খাইতে আর উপর উড়িয়ে গেলাম গান গাইতে পারি দু চার কান বেশি গাইলে অস্থির হয়ে যায় আর মাঝে মাঝে গান থেকে যায় মনে থাকে না আর পারি নে আবার খানিক সদম দিয়ে এই যে মনে যে কথা কইতেছি ওই মনে থাকে না ওই দম দিয়ে দেখা কইতেছি এখন কি সে আগের মতো আসি নাকি এখন অন্য রকম হয়ে গেছি আমার ঘরে এ ঘরে তো কেউ থাকে না আমার মাইয়া একজন সে থাকে তার মাইয়া গেল ঘরে আমি কোন সময় মরে থাকবো আমার মেয়ে যাইয়া দেখবো যে আমি মরা ও বাবা আমি যাইয়া দেখবো ও মাইয়া যে আমার মা মরে গেছে পরে আছে সকালবেলা বারো জন লাগিয়ে আমার লাশ বাইক করব পশুর দিন কেমন ডোমাটকে আমি বুঝে যাই এই অবস্থা আমার গান সব সার্টিফিকেট এই যে মনে করেন যে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী সে আমার গান অবশ্যই শুনছে না তা আমার বঙ্গবন্ধুর গানও আমি গাইছি নৌকার গানও আমি গাইছি তাহলে হে গান শুনে হয়তো সে মনে করছে যে না কাঙ্গালিনের ছবি আস হলো সে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে এই কারণেই দেয় না কোন কারণে দেয় সেটা আমি নিজে বুঝতে পারি নাই যা যা পুরস্কার পাইছি সব জাদুঘরে অনেক অনেক শিল্পী তারা বাড়ি পাইল গাল ঘর পাইল গাড়ি পাইল আমি তো একটা গাড়িও পাইলাম না ভাঙা সেটা গাড়ি তাও পাইলাম না এখন গান গাইতে পারি না তা আমার মা শেখ হাসিনার কাছে আমার একটাই আবেদন আমি জিন্দা থাকতে আর একটা বার তার সাথে আমি সাক্ষাৎ করব দেখব সে কেমন আছেন আর আমি বা কি অবস্থায় আছি হাল হকিকত আমি সরাসরি তার সাথে দেখা করে কথা বলবো হ্যাঁ আর একুশিক বাদক এইটে যেন আমি মার হাতে এই শেখ হাসিনার হাত দিয়ে যেন আমি পাওয়ার আশা করি বা সে যেন করে আমি বেঁচে থাকতে কিন্তু আমি মরে গেলে তখন পাইলি কি না পাইলি আমি জিন্দা থাকতে আমি পাইতে চাই খুব কষ্ট হলো যখন তার মতো শিল্পী আমাদের কাছে প্রমাণ করতে চাইলেন যে তিনি এখনও গান গাইতে পারেন তাকে যেন সকলে গান গাইবার জন্য ডাকে তিনি বললেন শোনেন আমি গান গাইতে পারি আমাকে একটু যেন সবাই ডাকে গান গাইবার জন্য দেখেন আমি এখনও গান গাইতে পারি ইনশাল্লাহ আপনারা আমাকে ডাকবেন এখনও গান গাইতে পারি কি না পারি আমার কাছে শুনে নেন কত কষ্ট কহিরাই আমি ওরে কামাই যোগদান কোহরে আমি তবু বুঝার মন পাইলাম না রে বুড়ি হলাম তোর কারণে পড়া হলে রে বান্ধ রে বান্ধ বুড়ি হলাম তোর কারণে কুদালে কাটিয়া মাটি হাতর দিয়া পাতর ভাঙি মাতার দাম পায়ে পেলি মাতার দাম পায়ে পেলি তবু দুঃখ গেল রে হাই বুড়ি হলাম তোর কারণে পাহারের বান্ধব রে বান্ধব বুড়ি হলাম তোর কারণে